డూ డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్కి మీనింగ్ ఏమని వస్తుంది అని అన్నట్లయితే ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తాను అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్రజెంట్ గురించి తెలియజేయడానికే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తాము అని అన్నట్లయితే ఐ యు దే వి అనేటువంటి ప్లూరల్ పదాలకి మాత్రమే మనం డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో సెంటెన్స్ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఐ డూ గివ్ యూ ఐ గివ్ యూ నేను ఇస్తాను ఈ రెండింటికి మీనింగ్ ఒకటే అండి ఐ డూ గివ్ యూ అన్న ఐ గివ్ యూ అన్న మీనింగ్ ఒకటే ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొని వర్బ్ అన్ని కూడా చెప్పొచ్చు లేదా డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ అన్ని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది కానీ ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తాను అని తెలియజేయడానికి డూ ప్లస్ వర్బ్ అన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఏదైనా అలవాటుగా చేసేటువంటి పని ఉంది అని తెలియజేస్తే అప్పుడు మాత్రం డూ తర్వాత వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అలా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా జాగింగ్ అని చెప్తుంటాము ఐ డూ జాగింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది లేదా వాకింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ డూ వాక్ అని చెప్పకూడదు వాక్ అంటే నడుస్తాను కానీ ప్రతిరోజు నేను వాకింగ్ చేస్తాను అని చెప్పడానికి ఐ డూ వాకింగ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి ప్రస్తుతం చేస్తాను అని తెలియజేయడానికి డూ ప్లస్ వర్బ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డజ్ డజ్ అనగా ఏదైనా ఒక పనిని అతడు లేదా ఆమె చేస్తాడు అని వివరించడం జరుగుతుంది డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఎప్పుడైనా ప్రజెంట్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్కి సబ్జెక్ట్గా ఎవరెవరిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే హీ షీ ఇట్ దట్ కేవలం సింగులర్కి మాత్రమే మనం డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో సెంటెన్స్ని రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ షీ డస్ టెల్ యూ షీ టెల్స్ యూ ఆమె చెప్తుంది ఈ రెండింటికి మీనింగ్ ఒకటే అండి కానీ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యూజ్ ఎస్ ఫామ్ అని చెప్పేసి అని వాడాము ఎందుకు అని అన్నట్లయితే పై సెంటెన్స్లో షీ డస్ టెల్ యూ అని అన్నాము కింది సెంటెన్స్లో షీ టెల్స్ యూ అని అన్నాము ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం ఉపయోగించినట్లయితే తప్పకుండా వర్బ్ అన్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఒకవేళ డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం ఉపయోగించకపోయినట్లయితే సింగులర్ని సబ్జెక్ట్గా తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఎస్ ఫామ్ని మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వెర్బ్ వన్కి లేదా ఇంకా డీప్గా చెప్పాలి అంటే వెర్బ్ వన్ కాకుండా వెర్బ్ ఫైవ్లో ఎటువంటి అయితే పదం ఉంటుందో ఆ పదాన్ని మాత్రమే మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగించకపోయినట్లయితే ఇలా ప్రస్తుతం అతడు లేదా ఆమె ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తుంది లేదా చేస్తాడు అని తెలియజేయడానికి డజ్ ప్లస్ వర్బ్ అన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డూ హ్యావ్ అనగా దగ్గర ఉంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డూ హ్యావ్ ని మనం ప్రజెంట్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డూ హ్యావ్ తో సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డూ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ డూ హ్యావ్ ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తాం ఐ వి దే యూ కి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా డూ హ్యావ్ ని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఏదైనా ఒకటి మన దగ్గర ఉంది అని తెలియజేయడానికి డూ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వి డూ హ్యావ్ మనీ వి హ్యావ్ మనీ మా దగ్గర డబ్బు ఉంది ఈవెన్ వి యూజ్ హ్యావ్ వితౌట్ డూ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం ప్రస్తుతం డూ అనే అటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ చెప్పి ప్లస్ హ్యావ్ ని కూడా చెప్పవచ్చు లేదా డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా హ్యావ్ ప్లస్ నౌ ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు నౌన్ స్థానంలో నేను మనీ తీసుకున్నాను ఇలా మనీ కావచ్చు కార్ కావచ్చు హౌస్ కావచ్చు బైక్ కావచ్చు పెన్ కావచ్చు కానీ ఏదైనా ఒకటి మన దగ్గర ఉంది లేదా వారి దగ్గర ఉంది లేదా మీ దగ్గర ఉంది అని తెలియజేయడానికి డూ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డస్ హ్యావ్ అనగా దగ్గర ఉంది డస్ హ్యావ్ ని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్రజెంట్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం డజ్ హ్యావ్ ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామని అన్నట్లయితే హీ షీ ఇట్ 
డట్ కి మాత్రం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కేవలం సింగులర్ కి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డస్ హ్యావ్ అనే సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డస్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది షి డస్ హ్యావ్ మనీ షి హ్యాస్ మనీ ఆమె దగ్గర డబ్బు ఉంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యూజ్ హ్యాస్ ఇఫ్ నాట్ యూజ్ డస్ డస్ అని హెల్పింగ్ వర్బిని మనం ఒకవేళ సెంటెన్స్ లో వాడినట్లయితే డస్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ డజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బిని మనం ఉపయోగించకపోయినట్లయితే డైరెక్ట్ గా హ్యాజ్ ప్లస్ మనీని మనీ కావచ్చు ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది హ్యాజ్ అనే పదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బిని ఒకవేళ మనం ఉపయోగించకపోయినట్లయితే కానీ రెండింటికి మీనింగ్ ఒకటే అండి ఆమె దగ్గర లేదా అతని దగ్గర ఏదైనా ఒకటి పెన్ను కావచ్చు కారు కావచ్చు బైక్ కావచ్చు కానీ తన దగ్గర ఉంది అని తెలియజేయడానికి డజ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా హ్యాజ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డిడ్ అనగా చేశాను ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం పాస్ట్ గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది యూజ్ టు ఎవ్రీబడి డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం సింగులర్ కి ప్లూరల్ కి అనే అటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరికైనా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో మనం సెంటెన్స్ ని రూపొందించాల్సినటువంటి విధానం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ షి డిడ్ గివ్ మీ ఆమె నాకు ఇచ్చింది ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేశారు అని తెలియజేయడానికి మనం అంటుంటాం ఇచ్చారు వచ్చారు మాట్లాడారు తిన్నారు అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని గతంలో చేశాము లేదా చేశారు అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ ప్లస్ వెర్బ్ అన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డిడ్ హ్యావ్ అనగా గతంలో ఉండెను డిడ్ హ్యావ్ ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి పాస్ట్ గురించి తెలియజేయడానికే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డిడ్ హ్యావ్ ని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యూజ్ టు ఎవ్రీబడి ఎవరికైనా ఎవరికైనా ఉపయోగించవచ్చు డిడ్ హ్యావ్ అనే పదాన్ని డిడ్ హ్యావ్ అనే పదంతో సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది షి డిడ్ హ్యావ్ ఎ కార్ షి హ్యాడ్ మనీ ఆమె దగ్గర డబ్బు ఉండెను ఫైవ్ సెంటెన్స్ లో చూడాలి షి డిడ్ హ్యావ్ ఎ కార్ అన్నాను కింది సెంటెన్స్ లో షి హ్యాడ్ మనీ అన్నాను కార్ అన్నా మనీ అన్నా పెన్ అన్నా బైక్ అన్నా ఇవి అన్ని ఒక నౌన్ కిందికి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఫైవ్ సెంటెన్స్ లో కార్ తీసుకున్నాను కింది సెంటెన్స్ లో మనీ తీసుకున్నాను కానీ ఒకటి గమనించండి ఫైవ్ సెంటెన్స్ లో డిడ్ హ్యావ్ ఉంది కింది సెంటెన్స్ లో వచ్చేసి హ్యాడ్ ఉంది అనగా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యూజ్ హ్యాడ్ ఇఫ్ నాట్ యూజ్ డిడ్ హ్యావ్ ఒకవేళ డిడ్ హ్యావ్ ని మనం ఉపయోగించకపోయినట్లయితే గతంలో ఉండెను అని తెలియజేయడానికి మనం డిడ్ హ్యావ్ కి బదులుగా హ్యాడ్ ని ఉపయోగించవచ్చు ఒకవేళ హ్యాడ్ కాకుండా మనం హ్యావ్ ని ఉపయోగించినట్లయితే హ్యావ్ కి తోడిగా మనం డిడ్ అనే పదాన్ని తప్పకుండా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా గతంలో ఉండెను కలిగి ఉండెను ఇప్పుడు ఉందా లేదా అనేది మాత్రం మనకు తెలియదు కానీ గతంలో తన దగ్గర ఉండెను అని తెలియజేయడానికి డిడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా డిడ్ హ్యావ్ కి బదులుగా హ్యాడ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈజ్ ఈజ్ అనగా ఏదైనా ఒక పనిని ఆమె లేదా అతడు చేస్తున్నాడు అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం కేవలం సింగులర్ కి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనగా షీ హీ ఇట్ దట్ లేదా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పి వారికి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తో సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది హీ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ అతడు ఒక బుక్ చదువుతున్నాడు ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని అతడు లేదా ఆమె ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తున్నాడు లేదా చేస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రీడింగ్ అని తీసుకున్నాను వెర్బ్ ఫోర్ లో నుండి రీడింగ్ నేను తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీరు గివింగ్ అన్నారు అనుకోండి హీ ఈస్ గివింగ్ అంటే అతడు ఇస్తున్నాడు అని అర్థం రావడం జరుగుతుంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి మీరు చెప్పేటువంటి వెర్బ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుతం అతడు లేదా ఆమె చేస్తున్నాడు లేదా చేస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది షీఈస్ ఇన్ సుద్దపల్లి ఆమె సుద్దపల్లిలో ఉంది ఇలా 
ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ఏదైనా ఒక ప్రాంత పేరు చెప్పి ఆ ప్రాంతంలో ఆ ప్రదేశంలో ఒక వ్యక్తి అతడు లేదా ఆమె ఉన్నది లేదా ఉన్నాడు అని తెలియజేయడానికి ఈస్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ గా శుద్ధపల్లి అని తీసుకున్నాను మీరు కరీంనగర్ చెప్పండి రెస్టారెంట్ చెప్పండి బస్ స్టాండ్ చెప్పండి హైదరాబాద్ చెప్పండి ఇలా మీకు నచ్చినటువంటి ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పి ఆ ప్రాంతంలో ఆ ప్రదేశంలో ఆ వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి అతడు లేదా ఆమె ఉంది లేదా ఉన్నాడు అని తెలియజేయడానికి ఈస్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఒక వృత్తిలో ఉన్నాడు అని తెలియజేయడానికి కూడా ఈస్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనగా మనం అంటుంటా కొన్ని సందర్భాలలో అతడు ఒక డాక్టర్ అని అంటుంటాం హీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ ఆమె ఒక ఇంజనీర్ అని అంటుంటాం షీ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఇలా ఏదైనా ఒక వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆ వృత్తి పేరు తెలియజేయడానికి మనం ఈస్ ప్లస్ నౌన్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే యాజెక్టివ్ అని అన్నట్లయితే మనం ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం ఆమె సంతోషంగా ఉంది అని అంటుంటాం షీఈస్ హ్యాపీ లేకపోతే ఆమె బాగుంది ఆమె అనారోగ్యంగా ఉంది అంటుంటాం షీఈస్ ఇల్ అని అంటుంటాం ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ఇల్ వెల్ గుడ్ బ్యాడ్ లేదా శాడ్ హ్యాపీ గ్లామరస్ బ్యూటిఫుల్ ఇలాంటి పదాలను మనం యాజెక్టివ్ లో నుండి తీసుకోవడానికి ఈస్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ అనగా ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే హియర్ లేదా దేర్ అని అంటుంటాం అక్కడ ఉన్నాడు లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటుంటాం హీఈస్ దేర్ అని అంటుంటాం దేర్ లేదా హియర్ అనేటువంటి పదాలు అడ్వర్బ్ లో నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఈస్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ నుండి ఏదైనా ఒక పదాన్ని తీసుకొని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అనగా చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యామ్ అనే పదాన్ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే అయ్ అనే పదానికి మాత్రమే యామ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా యామ్ అనే పదాన్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్నాను అని తెలియజేయడానికి యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తో మనం సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ ఎట్ మై హౌస్ నేను నా ఇంటి వద్ద పని చేస్తున్నాను ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం చేస్తున్నాను అని తెలియజేయడానికి యామ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ వర్కింగ్ తీసుకున్నాను వర్కింగ్ స్థానంలో మీరు గివింగ్ పెట్టండి ఐ ఆమ్ గివింగ్ అనగా నేను ఇస్తున్నాను స్టడీయింగ్ పెట్టండి ఐ ఆమ్ స్టడీయింగ్ అనగా నేను చదువుతున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్నాను అని తెలియజేయడానికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ లేదా యాడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ ఆమ్ ఏ డాక్టర్ నేను ఒక డాక్టర్ ని ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి నౌన్ రూపంలో అని అనగా యామ్ ప్లస్ నౌన్ రూపంలో అంటే నౌన్ లో మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో నేను ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి యామ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఒక వ్యక్తిని మనం వృత్తి పేరు తెలియజేయడానికి ఒక డాక్టర్ ని లేకపోతే టీచర్ ని లేకపోతే ఎంప్లాయ్ ని లేకపోతే ఇంజనీర్ ని ఇలా ఏదైనా ఒకటి వృత్తి పేరును తెలియజేయడానికి కూడా యామ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇకపోతే యాజెక్టివ్ యాజెక్టివ్ అనగా మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి నేను ఆనందంగా ఉన్నాను నేను సంతోషంగా ఉన్నాను నేను బాగున్నాను లేకపోతే నేను అందంగా ఉన్నాను అంటుంటాం ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి కూడా తెలియజేయడానికి యామ్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ లో నుండి కొన్ని పదాలను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే యామ్ హ్యాపీ అని అంటుంటాం ఐ ఆమ్ హ్యాపీ అంటుంటాం ఐ ఆమ్ ఇల్ అని అంటుంటాం ఐ ఆమ్ గుడ్ అని అంటుంటాం ఐ ఆమ్ వెల్ అని అంటుంటాం లేదా ఐ ఆమ్ బ్యూటిఫుల్ అంటుంటాం ఐ ఆమ్ హ్యాండ్సమ్ అంటుంటాం ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ లో నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇకపోతే అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ అనగా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా హియర్ లేదా దేర్ అనే అటువంటి పదాలకు నేను అక్కడ ఉన్నాను ఐ ఆమ్ దేర్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఐ ఆమ్ హియర్ అనే అటువంటి పదాలను హియర్ లేదా దేర్ అనేటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్ లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశం దగ్గర ఆ ప్రాంతం దగ్గర ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి యామ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ తెలియజేయడానికి
ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామని అన్నట్లయితే యు అంతేకాకుండా వి దే అనేటువంటి ప్లూరల్ పదాలకి మాత్రమే మనం ఆర్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ వారు ఇక్కడి నుండి వెళ్తున్నారు ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం వారు లేదా మేము లేదా మీరు చేస్తున్నారు అని తెలియజేయడానికి ఆర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు గోయింగ్ పెట్టాము దే ఆర్ గోయింగ్ అంటే వారు వెళ్తున్నారు దే ఆర్ కమింగ్ గోయింగ్ స్థానంలో కమింగ్ పెట్టండి వారు వస్తున్నారు గోయింగ్ స్థానంలో డూయింగ్ పెట్టండి దే ఆర్ డూయింగ్ వారు చేస్తున్నారు ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం వారు లేదా మేము లేదా మీరు చేస్తున్నారు అని తెలియజేయడానికి ఆర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే ఆర్ సో హ్యాపీ అనగా వారు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ నౌన్ నౌన్ అనగా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉన్నారు అని తెలియజేయడానికి ఆర్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా వృత్తి పేరు చెప్పి ఆ వృత్తిలో వారు ఉన్నారు అని తెలియజేయడానికి దే ఆర్ డాక్టర్స్ అంటుంటాం దే ఆర్ ఎంప్లాయీస్ అంటుంటాం ఇలా ఆర్ ప్లస్ వృత్తి పేరుని తెలియజేయడానికి నౌన్ ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే అడ్వర్బ్ దే ఆర్ హియర్ అంటుంటాం దే ఆర్ దేర్ అని అంటుంటాం లేకపోతే యు ఆర్ హియర్ యు ఆర్ దేర్ అని అంటుంటాం ఇలా హియర్ లేదా దేర్ అనే అటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్ లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇక యాడ్జెక్టివ్ లో అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ తెలియజేయడానికి మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు అంటుంటాం యు ఆర్ సో హ్యాపీ లేకపోతే మీరు అందంగా ఉన్నారు అంటుంటాం ఆడవాళ్ళ కోసం చెప్తుంటే యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అంటుంటాం ఒకవేళ మగవారికి అయితే యు ఆర్ హ్యాండ్సమ్ అని చెప్పేసి అని అంటుంటాం ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనం యాజెక్టివ్ లో నుండి ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తో పాటు యాజెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వాజ్ అనగా చేస్తూ ఉంటేనే వాజ్ ని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది అనగా గతంలో చేస్తూ ఉంటేనే నిన్న కావచ్చు లేకపోతే ఈ రోజు మార్నింగ్ కావచ్చు లేకపోతే మొన్న కావచ్చు లేకపోతే గతంలో కావచ్చు కానీ ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉంటేనే కంటిన్యూస్ లో చేస్తూ ఉన్నాను అంటుంటామండి ప్రస్తుతం కాదు గతంలో చేస్తూ ఉన్నాను అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని గతంలో చేస్తూ ఉంటుంది ఈ సమయానికి అని తెలియజేయడానికి వాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే ఐ షీ హీ ఇట్ దట్ కేవలం సింగులర్ అనే అటువంటి పదాలకి మాత్రమే మనం వాజ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వాజ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ తో మనం సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఇలాగా అని అన్నట్లయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ ఎస్టర్డే అట్ టెన్ ఏఎం నేను నిన్న పది గంటలకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటిని ఇలా గతంలో ఏదైనా ఒక సమయానికి నేను పని చేస్తూ ఉంటిని లేకపోతే అతడు లేదా ఆమె పని చేస్తూ ఉండెను అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి వాజ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ గా ట్రావెలింగ్ తీసుకున్నాను ట్రావెలింగ్ స్థానంలో మీరు గోయింగ్ పెట్టండి ఐ వాజ్ గోయింగ్ అంటే నేను వెళ్తూ ఉంటిని దే లేకపోతే షి వాజ్ కమింగ్ అని అంటున్నాం షి వాజ్ కమింగ్ అంటే ఆమె వస్తూ ఉండెను నిన్న ఈ సమయానికి ఆమె వస్తూ ఉండెను షి వాజ్ కమింగ్ ఇలా ఏదైనా ఒకటి పని చేస్తూ ఉండెను అతడు లేదా ఆమె లేదా నేను అనేటువంటి పదాలతో తెలియజేయడానికి ఏదైనా ఒక పనిని గతంలో చేస్తూ ఉంటేని లేకపోతే చేస్తూ ఉండెను లేకపోతే చేస్తూ ఉన్నది అని తెలియజేయడానికి మనం వాజ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షి వాజ్ దేర్ అనగా ఆమె అక్కడ ఉండెను ఇలా ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ గా దేర్ అని తీసుకున్నాను అనగా వాజ్ ప్లస్ అడ్వర్బ్ ని తీసుకున్నాను ఇలా దేర్ లేదా హియర్ అక్కడ ఉండెను లేదా ఇక్కడ ఉండెను గతంలో అండి గతంలో అతడు లేదా ఆమె లేదా నేను అక్కడ లేదా ఇక్కడ ఉంటేనే లేదా ఉండెను అని తెలియజేయడానికి వాజ్ ప్లస్ అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే వాజ్ ప్లస్ నౌన్ అని అన్నట్లయితే 
ఏదైనా ఒక ప్రదేశం లేదా ఏదైనా ఒక ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రాంతంలో లేదా ప్రదేశంలో గతంలో ఉండేను లేదా ఉంటేనే అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లేస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక వృత్తిలో గతంలో ఉంటేని ఇప్పుడు ఉన్నానా లేదా అనేది మనకు తెలియదండి గతంలో మాత్రం ఉంటేని లేకపోతే ఆమె ఉండెను లేకపోతే అతను ఉండెను అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లేస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనగా షి వాజ్ ఏ డాక్టర్ షి వాజ్ ఏ డాక్టర్ ఆమె అప్పుడు ఒక డాక్టర్ షి వాజ్ అండ్ ఇంజనీర్ ఆమె ఒక ఇంజనీర్ ఎప్పుడు గతంలో ఇంజనీర్ అయి ఉండెను అని ఇలా తెలియజేయడం జరుగుతుంది గతంలో ఏదైనా ఒక వృత్తిలో ఉండెను కొనసాగి ఉండెను అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లేస్ నౌన్ అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండెను లేదా ఉంటేని లేకపోతే ఉన్నది అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లేస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా యాడ్జెక్టివ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ చెప్తూ ఆమె గతంలో సంతోషంగా ఉండేను షి వాజ్ హ్యాపీ అంటుంటాం వాజ్ ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాడ్జెక్టివ్ లో నుండి హ్యాపీ లేదా శాడ్ లేదా ఇల్ లేదా వెల్ లేదా గుడ్ లేదా బ్యూటిఫుల్ గ్లామరస్ హ్యాండ్సమ్ ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి యాడ్జెక్టివ్ లో నుండి ఏదైనా ఒక పదాన్ని తీసుకొని వాజ్ ప్లస్ యాడ్జెక్టివ్ లో నుండి పదాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వర్ అనగా చేస్తూ ఉంటే వర్ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వర్ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే యు వి దే అనే అటువంటి ప్లూరల్ పదాలకి మనం వర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో మనం సెంటెన్స్ ని ఎలాగ రూపొందించడం అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వి ఆర్ వర్కింగ్ ఎస్టర్డే అట్ ఫోర్ పిఎం మేము నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు పని చేస్తూ ఉంటే ఇలా గతంలో పలానా సమయానికి ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉంటే లేదా చేస్తూ ఉండిరి అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి మనం వర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ వర్కింగ్ పెట్టాను వర్కింగ్ స్థానంలో గోయింగ్ పెట్టాను వి ఆర్ గోయింగ్ మేము వెళ్తూ ఉంటే నిన్న పలానా సమయానికి ఇలా ఏదైనా ఒక సమయం చెప్పి ఆ సమయానికి చేస్తూ ఉంటే గతంలో లేదా చేస్తూ ఉండి రీ అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి వర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా యాడ్వర్బ్ దేవర్ ఇన్ కరీంనగర్ వారు కరీంనగర్ లో ఉండేది ఎప్పుడు గతంలో ఇలా గతంలో ఏదైనా ప్రదేశంలో ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఉండి లేదా ఉంటి అని తెలియజేయడానికి వర్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నౌన్ స్థానంలో నేను ఇప్పుడు కరీంనగరాన్ని తీసుకున్నాను కరీంనగర్ అనే ప్లేస్ లో మీకు నచ్చినటువంటి ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పండి బస్ స్టాండ్ అని పెట్టండి ఎయిర్పోర్ట్ అని పెట్టండి రెస్టారెంట్ అని పెట్టండి రూమ్ అని పెట్టండి హౌస్ అని పెట్టండి శుద్ధపల్లి కరీంనగర్ జగిత్యాల హైదరాబాద్ మీకు నచ్చినటువంటి పేరు చెప్పండి ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పండి అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక వృత్తిలో ఉంటేరి అని తెలియజేయడానికి కూడా మనం వర్క్ ప్లేస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మనం అంటుంటాం దే వారు డాక్టర్స్ వారు డాక్టర్స్ గా ఉండేరి వారు డాక్టర్స్ గా ఉండిరి ఎప్పుడు గతంలో ఇప్పుడు ఉన్నారా లేదా మనకు తెలియదు కానీ గతంలో ఉండిరి అని తెలియదా తెలియజేయడానికి దేవర్ డాక్టర్స్ దేవర్ ఇంజనీర్స్ దేవర్ ఎంప్లాయీస్ ఇలా ఏదైనా ఒక వృత్తిలో ఉండిరి అని తెలియజేయడానికి కూడా వర్క్ ప్లేస్ నౌన్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే యాజెక్టివ్ వర్క్ ప్లేస్ యాజెక్టివ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం వారు ఆరోగ్యంగా ఉండిరి దేవర్ వెల్ వారు అనారోగ్యంగా ఉండిరి అంటుంటాం దేవర్ ఇల్ వారు అందంగా ఉండిరి అంటుంటాం ఆడవారు అయితేనేమో దేవర్ బ్యూటిఫుల్ మగవారు అయితేనేమో దేవర్ హ్యాండ్సమ్ అని చెప్పేసి అని అంటుంటాం ఇలా గతంలో ఏదైనా ఒకటి ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి అందంగా ఉండిరి సంతోషంగా ఉండిరి ఆనందంగా ఉండిరి లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి బాధగా ఉండిరి ఆరోగ్యంగా ఉండిరి అనే అటువంటి పదాలని మనం తెలియజేయడానికి వర్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ లో నుండి ఏదైనా ఒక పదాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ అక్కడ ఉండిరి లేదా ఇక్కడ ఉండిరి అని తెలియజేయడానికి వర్ ప్లస్ అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది